一応あるんですこれが太陽で、うん、こう太陽系の惑星がこうあってこれ土星なんですけど<笑>これ土星っぽいでしょ<笑>後ろの三つ重なってる木はあ,あれはねなんでもないですねなるほど、まあ、積み木っていいんですよね何も象徴しないというか何も表現しないからそれ単体だとだからモチーフって、うん、こうやっぱ具象絵画の面白いところであり、面倒くさいところでありっていうのは、そのものはこうやっぱ何らか象徴しちゃうっていうのがあると思うんですよね。で、まあそれを利用しながら自分のテーマっていうのを深めていくんだけど、でも単に構成上欲しいみたいなのもやっぱあるわけで、うんうん、そういう時に何を使うかみたいな。積み木は結構いい。まあ今回の場合は結構いい。うんとまあ日時計なんかはもうモチーフにしようと思って買うんですけど、だけど買ってすぐモチーフになるかというと、やっぱそうじゃなくて、まあずっとアトリエに置いといて、まあそのうちこう焦点を結ぶというか、まあ、今かける。日時計もやっぱ日時計だけではちょっと自分の中では腑に落ちてなかったんで、うんまあ、それがこう太陽系で太陽っていうことにしようってなった時に、うん、あじゃあこう組んでみようかなっていう、はい、最近書いてたんですけど、うんうん、よく見て書くと。結構深い色をしてるんですよねこの製図の紙,紙ですけどあの、うんうんうん、この製図の星とか一個一個描写してるとこう,、ね、こう絵,絵に現れてくる製図って、まあ、単なる紙なんですけどだけど本当の星空を見てるような感じもしてくる。ああ面白いなんかでもちょっとした追体験みたいなのもありそうなんでねなんかその製図を作った人の追体験じゃないけどんか取る,取るに足らないものの中に本当の美って美本質<笑>なんていうんですかね<笑>でこう見ようと思えば見えるんですよそうかだからおもちゃのティラノザウルスも、ええ、ただのおもちゃじゃなくなってくる見え方になってくるってことだとティラノサウルスそのものなんですよ<笑>。<笑>面白いな。なるほどね。ええ。それはだから表面だけ書こうとしてても、表面だけ書こうとしてたらまあ単なるゴムと思うんですけど、深く入っていこうとすれば見えてくる。